Ora, muito boa noite. Duas palavras prévias. A primeira para dizer que me sinto muito bem na Universidade do Porto. Sou doutor honoris causa pela Universidade do Porto, porque estive na criação da Faculdade de Direito da Universidade do Porto durante muitos anos, na Comissão Instaladora e no Conselho Científico. E, portanto, passei boa parte da minha vida entre 95 e há dois ou três anos aqui no Porto, precisamente por causa da Faculdade de Direito Pública da Universidade do Porto. A segunda, para agradecer o convite ao, ao Sr. Diretor e a sua presença moderadora, para cumprimentar a Sra. Dra. Joana Amaral Dias, que eu não tinha tido o prazer nunca de conhecer pessoalmente, conhecia só da televisão, e para agradecer aos jovens e dizer que, que é bom ver tanta gente aqui jovem, Faz-me lembrar as aulas nos anos 60. A única diferença é que nesta altura já estariam sentados aqui à volta no palco, em vez de estarem calmamente ali de pé a assistir durante não sei quantas horas, não se sentado aqui à frente e aqui à volta. Bom, assisti muitas aulas assim nos anfiteatros que não tinham capacidade. E faz-me lembrar a minha juventude. Eu não sou da geração da Sra. Joana Amaral Dias, e nem da vossa. Sou muito mais velho. Eu sou tipicamente de geração anos 60 mas tive uma vantagem enorme que vocês até agora não tiveram, que foi viver uma revolução com 20 e poucos anos de idade. E ser constituinte e votar uma Constituição com 24 ou 25 anos de idade. Que é uma coisa inesquecível, acontece só a muito poucos, a muito poucos, e, e que realmente acaba por marcar a vida, quer os que são mais à direita, que é o meu caso, quer os que são mais à esquerda, e que votámos a Constituição, houve que... Quem votasse contra, como sabem, o CDS, com grande surpresa na altura, ainda me lembro o momento quando eles se levantaram para votar contra, porque havia dúvidas sobre se iriam abster ou não, apesar de tudo tinham votado imensos artigos da Constituição, e portanto admitia-se que pudessem votar a favor da Constituição, mas não. Mas, e foi um momento único, eu lembro que nessa, nessa noite, praticamente só não com fraternização com o Partido Comunista, embora me cruzasse com o Partido Comunista e com o Dr. Álvaro Cunhal lá no, no babrete que houve a seguir, mas confraternizei no meu partido, dei um pulinho ainda à confraternização do CDS, outro pulinho à do PS, não houve confraternização da UDP porque era um só deputado, portanto confraternizou mais eh, discretamente, que eu saiba. Bom, mas isto, portanto, para dizer que em boa hora tiveram esta iniciativa, a Academia, que estou muito feliz de estar aqui connosco. Eu sobre a conjuntura, a mais próxima, já sabem a minha opinião, e portanto eu também nunca fui a favor da extinção dos feriados, Achei que havia maneira de combater as pontes sem, combater os feriados, sem proibir feriados, todos eles. E também já sabem o que eu penso, porque disse no domingo passado, da bandeira de pernas para o ar e dos políticos acharem que não deviam aparecer publicamente e deviam fechar-se. Acho isso um erro monumental, acho isso um, uma contradição nos termos, em democracia. Mas eu sou professor universitário, portanto, não vou ter a deformação académica e, portanto, vou impingir-lhes umas chatices durante cerca de 15 minutos ou 18 minutos que é um bocadinho como é que, como é que foi a história, e a história também nos ajuda um bocadinho a perceber o presente e o futuro, a história da evolução, eu sou um otimista, um otimista, um otimista, apesar de ser de direita, normalmente diz que a direita é pessimista e a esquerda é, é otimista, eu sou católico, portanto sou um otimista. Católico conciliar, Vaticano II, portanto, otimista. Bom, o que é que eu acho? Uh, acho o seguinte, uh, quando olhamos para a diferença que veio na transição do liberalismo para a democracia, é que no liberalismo, de facto, como sabem, não era só o voto que era de minorias, nomeadamente as mulheres não tinham voto, como uh, minorias possidentes, as que tinham realmente poder económico e financeiro, como os partidos que existiam, os, parta os chamados partidos de quadro, os partidos que tinham nascido dos grupos parlamentares, de parlamentos fechados, que visavam, no fundo, a reeleição dos deputados. Eram comitês eleitorais, não eram partidos abertos à sociedade. Foi contra o liberalismo que se formaram os partidos de massas no final do século XIX. Os partidos de massas que, depois, por virtude de vários revisionismos, se dividiram em várias internacionais, mas que tinham em comum o recusarem a realidade do sistema liberal, quererem uma democratização entendida de forma diversa e quererem, portanto, outro tipo de poder com o sufrágio universal e com novos mecanismos do poder político. Bom, isso tem origem a regimes muito diferentes, como sabem, no século XX, praticamente em simultâneo, e é essa nova categoria que eram os partidos de massas ou partidos de militantes. Partidos que não funcionavam só no período de eleições, 
que tinham muitos deles uma forte componente sindical ou laboral, podia não ser estritamente industrial, podia ser em alguns países agrícola, agrária, e, e, e partidos que tinham um funcionamento contínuo, uma lógica, todos eram ideológicos, concordo com o que diz a doutora Joana, não há neutralidade em política. Quando aparecer alguém a dizer que é neutral, há qualquer coisa de errado. Ninguém é neutral. Todos têm uma pré-compreensão, todos têm uma biografia, todos têm uma posição sobre o regime económico, social, político e cultural. Esses partidos que tiveram militantes, acompanhando só agora o percurso da democracia, tiveram um papel fundamental na criação da democracia que surge com o Estado Social. Com a morte do Estado Liberal e com o aparecimento do Estado Social. Entre a Primeira e a Segunda Guerra. E, e há uma série de conquistas. Conquistas que vão desde novos direitos, para além dos direitos da burguesia, que eram os direitos do Estado Liberal, os direitos económicos, sociais e culturais, que eram direitos a prestações por parte do poder político do Estado. E não apenas direitos de liberdade, eram direitos de igualdade. E, por outro lado, concebiam um novo tipo de poder político, muito mais próximo, muito mais entrosado com a sociedade civil. Esses partidos uh, sobem, vários deles sobem ao poder, os primeiros a subir ao poder em democracia como hoje a conhecemos, cá foram os partidos nórdicos, noutras modalidades ditas de democracia popular, que não conhecemos cá, um, foram outro tipo de partidos políticos, simplesmente, muito rapidamente, isso obrigou uma reconversão, reconversão dos partidos. E surgiram os chamados partidos eleitores. Velhos partidos liberais morreram, não aguentaram, não aguentaram, não. partidos de outro tempo não aguentaram. As realidades económicas, sociais e políticas nascem, crescem, vivem, definham e morrem. E muitos partidos liberais morreram. Outros tiveram de se converter em partidos de eleitores, o que lhes custou muito. E dos partidos de militantes, uns converteram-se em partidos de eleitores, outros não se converteram. Os partidos de eleitores, que portanto começam a crescer a partir do final da Segunda Guerra, e atinge a sua máxima, ou pelo menos uma expressão significativa, nos anos 60, 70, são partidos que têm um preço, e o preço é a subalternização da ideologia. Como querem conquistar eleitores em todo o lado, dizem uma coisa aos patrões e outra aos trabalhadores. Dizem uma coisa aos inquilinos e outra aos senhorios. E, portanto, em França chamam-nos o partido Atrape Partout, e em, em, na linguagem anglosal, catch all parties, quer dizer, vale tudo para apanhar eleitores. Bom, isso correspondeu também a uma desideologização da vida política e a um enquadramento, em alguns casos até a um empobrecimento, dos movimentos sociais, nomeadamente sindicais. Resultado, contra estes partidos surgiram partidos de contestação. Os mais diversos. Como aqui foi dito, umas vezes à direita, outras vezes à esquerda, surgiram partidos de contestação. Partidos de contestação que, nos casos, eram partidos de contestação global, pensemos no PRD em Portugal, contestava o Bloco Central e o facto dos dois partidos estarem iguais, o PS e o PSD, praticamente o exercício do poder, e era um partido anti aqueles partidos. Ou, noutros casos, têm um programa. Foram os partidos verdes, foram os partidos com algumas propostas de clivagem em termos comportamental, foram os partidos ecológicos, partidos contra o nuclear e por aí diante. Também é verdade, partidos nacionalistas, partidos regionalistas, ou surgiram vários partidos que contestavam a abrangência excessiva dos partidos eleitores. Isto começou a partir dos anos 70. Eu lembro, quando comecei a ensinar a Ciência Política e Direito Constitucional, que estava na moda um partido muito estranho, que era um partido de contestação que não tinha substância, porque pelo meio surgem partidos de contestação sem substância ideológica. Que era um partido de um senhor que um dia decidiu não pagar impostos. E que foi à televisão e disse, eu mobilizo todos os que não querem pagar impostos para formar um partido. Chamava-se... Pois, mas enfim. Mas, 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 mas sem nenhuma razão ideológica, a não ser uma razão prática. Que é perfeitamente plausível em termos de crise, ressurgir. Uh, e, e criou o chamado Partido do Progresso na Dinamarca. Imagina-se, num país nórdico. Uh, na Dinamarca. E o Partido do Progresso chegou a ser o segundo partido dinamarquês. Que só por acaso não foi ao governo. E era um drama porque havia, tinha liberais e tinha socialistas. Porque tinha uh, europeus e anti-europeus. O que tinham em comum, todos eles, é não querem pagar impostos. 
acabou quando, a certa altura, o, o líder acabou por ser preso e, 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 e acabou preso e, e, e o partido desfez mas foi por um triz. E eu lembro de ter ensinado, no momento em que ele estava a crescer, era um tópico de estudo nos congressos de ciência política, era o Partido de Progresso Dinamarquês e depois deixou de ser, e hoje é difícil explicar a importância que teve, mas pode explicar-se noutros contextos, eventualmente, esse tipo de importância de partidos de contestação. Ora bom, acontece o seguinte, acontece que a própria a democracia, portanto, a democracia que tra tradicionalmente se definia, ou podia ser definido por quatro características, que era, primeiro, pluralismo de opinião, pluralismo ideológico, pluralismo de organização política, efetiva garantia dos direitos dos cidadãos, neles cabem todos, não apenas os direitos de liberdade, mas os direitos de igualdade. E, finalmente, intervenção efetiva nas eleições e controlo do exercício do poder político, começou a conhecer classificações quanto à sua qualidade. Isto é, assim como na ditadura havia ditaduras e ditaduras, embora todas as ditaduras, todas más, mas havia graus de ditadura, começou a entender-se que havia graus de democracia. E a qualidade da democracia tinha a ver com isso. Havia democracias em que o controle do poder político era mais próximo, mais constante, mais efetivo, e, portanto, a qualidade era maior. Em que a garantia dos direitos económicos, sociais e culturais, e não apenas dos direitos de liberdade, era maior, e, portanto, a qualidade era maior. Em que o pluralismo era maior, a qualidade era maior, quer o organizativo, quer o ideológico. Bom, o que se passa é que, por força do confronto dos partidos de contestação, que uns desapareceram, mas outros ficaram, permaneceram, com os partidos eleitores surgiu uma nova categoria de partidos, que tem dominado a cena nas últimas décadas, são os partidos de cartel. Os velhos partidos de eleitores converteram-se em partidos de cartel. Partidos de cartel, o nome já indica, significa que no essencial se cobrem uns aos outros, no acesso ao poder político. Eu lembro que era líder do, do, do PST, escrevi um artigo no Expresso, porque na altura estava a surgir a classificação dos partidos de cartel. Já havia partidos de cartel, mas como sabem, a ciência política demora um bocadinho a teorizar aquilo que existe antes. E eu fiz um artigo a dizer, PST, Partido de Cartel, não, muito obrigado. Bom, mas a realidade era que em N democracias europeias, e agora falemos das democracias europeias para simplificar, outras realidades, outras realidades, partidos de eleitores que disputavam o centro, vindos de mais à esquerda e de mais à direita, precisavam do poder para se perpetuar no poder. Do poder local, do poder regional, do poder nacional. Precisavam no financiamento, tinham condições de financiamento que eram privilegiadas. Precisavam no acesso aos meios de comunicação social. Precisavam na colocação da clientela. E então havia uma gestão muito curiosa, e cheguei a defender que em Portugal isso acontecia na administração pública, que é a nossa administração pública passou a ser objeto de um pacto de regime entre os dois principais partidos, segundo os quais, quando se sucediam no poder, colocavam na prateleira uma parte da clientela alheia, mas continuava lá, para ser repescada na primeira ocasião, a menos que estivessem os dois em simultâneo no poder. E aí era difícil gerir as duas clientelas. Bom, e defendi isso. Lembro-me ter defendido com alguma estupefação na sessão de lançamento da Fundação Portugal Século XXI, que foi a fundação que durante um curto período de tempo prolongou a candidatura de Freitas do Amaral durante uns anos depois das eleições de 1996. Na altura, falar do século XXI era falar hoje no século XXII, sei lá se XXIII. E, portanto, em França foi um bocadinho a mesma coisa com a administração, porque o sistema de ensino. Uma espécie de pacto interpartidário. Bom, os partidos de cartel ainda hoje largamente dominam, ou dominaram até hoje, largamente a realidade das democracias europeias. E aí há realidades diferentes. Enquanto no Norte da Europa, a homogeneidade económica e social, a capacidade de inclusão social, os indicadores de desenvolvimento humano são muito elevados. E aí os partidos de cartel precisaram menos de ser partidos de cartel. E em muitos casos nem existem como tal. Há coligações partidárias muito diversificadas que conseguem, apesar de tudo prescindir do partido de cartel, no centro e no sul da Europa, onde as clivagens económicas e sociais são maiores, as desigualdades são maiores, os problemas económicos e sociais são mais acentuados, e em alguns casos até clivagens culturais, aí os partidos de cartel precisam mesmo de o ser, 
e não há um sem outro. Normalmente são dois. Raras vezes há três. E o terceiro é normalmente um que oscilantemente tenta, como durante um tempo foi o Partido Liberal Alemão, fazer coligações à direita e à esquerda. E depois deixou de poder fazer. Pagou o preço de ficar um pouco esmagado entre os dois partidos de, de, de cartel. Ora bom, isto para chegar às questões que são colocadas. Partidos de cartel são partidos que acabam por esvaziar muito a ideologia. São partidos que acabam por dar uma sensação para que vê de fora na sociedade civil da apropriação excessiva do poder do Estado, ou do poder público em geral, ou do poder político em geral. Por outro lado, tentam colonizar forças económicas e sociais. E é isso que mostra, por exemplo, uma perda de importância de sindicatos em relação a alguns partidos trabalhistas, ou partidos clássicos, sociais-democratas, mesmo em democracias mais estabilizadas acabaram por ter de se moldar às conveniências do exercício do poder, do exercício da governação. Bom, isto levou a quê? Levou à emergência de novos fenómenos. Que já não foram. Nums casos são partidos de contestação de outra geração. De segunda ou terceira geração. Diferentes dos primários. Mas noutros casos foram movimentos sociais ou políticos diferentes dos clássicos partidos políticos. Porquê? Porque, entretanto, havia ocorrido uma transformação muito grande em termos de tecnologias de comunicação. Uma coisa era fazer política com a televisão dos anos 60 ou 70. Outra coisa é fazer política com a internet. Uma coisa era fazer política com limitações muito grandes em termos de difusão da mensagem e do poder de mobilização que decorre de iniciativas as mais dispersas. Outra coisa é isso acontecer com essa difusão crescente que permite, naturalmente, incentivar essas iniciativas. E isso começou a dar-se em alguns países mais cedo, outros países mais tarde. Lembramos a campanha de Barack Obama para as presenciais, que foi muito, muito tributária da internet. Mas acabou. Noutros países chegou muito mais tarde, Portugal chegou muito mais tarde, porque por causa das sucessivas crises, desde 2000, a internet, a blogosfera, durante anos não teve a evolução que estava prevista que se previa, que está agora a começar a ter. Mas não teve? Houve um atraso? Houve uma paragem? Bom, isto, portanto, para dizer o seguinte, indiretamente às questões que levantam. Há problemas que se colocam em relação à estrutura e ao funcionamento do Estado? Há. Ah, porque o que se está a passar todos os dias, a nível interno como internacional, é que a realidade económica e social vai a um ritmo, a realidade política e jurídica vai a outro. As instituições não são capazes de acompanhar as instituições políticas e o direito à evolução económica e social. Isto acontece na União Europeia, acontece nas Nações Unidas, acontece uh, no Mercosul, como acontece nos Estados. Não são capazes. É ver o que se passa nas cimeiras europeias. A cimeira é uma realidade concebida para outro tempo, noutro contexto, em que se encontravam de tanto em tanto tempo, uma vez por mês, e aí faziam uma diplomacia mais formal supondo que a realidade não mudava no dia seguinte, para não dizer no próprio dia. Isso faz com que, cimeira a cimeira, se assista a que elas vão ou reafirmar propósitos de cimeiras anteriores, ou retomar realidades não concretizadas em cimeiras anteriores, ou avançar com remendos a realidades anteriores, que já nem sequer são alterações formais aos tratados, porque o processo de alteração aos tratados é tão moroso e tão complexo que é incompatível com a evolução dos acontecimentos. Isto é... A realidade institucional, política e jurídica está a ser ultrapassada todos os dias no funcionamento do Parlamento, no funcionamento do Governo, no funcionamento das regiões, no funcionamento das autarquias locais, no funcionamento das instituições internacionais. E não está a conseguir acompanhar este ritmo. dir me mas nos Estados é melhor do que outros. Ah, está. Há Estados em que essa flexibilidade é maior, em que esse entrosamento com a sociedade é maior. Eu falei dos nórdicos, por exemplo. Mas falando daqueles que conhecemos mais próximos de nós, que são os do Sul, e mesmo a vários do centro da Europa, encontra-se uma dificuldade crescente. São tempos de atuação e de reação completamente diversos. É evidente que isso dá um protagonismo crescente aos movimentos sociais. Que são alguns deles de possível enquadramento partidário, outros são à margem do enquadramento partidário, outros são paralelos ao enquadramento partidário. E que surgem, desaparecem, ressurgem. Vão ganhando novas formas no tempo, a um ritmo insuspeito. Eu, como sou muito velhinho, 
sou do tempo em que, quando se falava, quando estive no governo, portanto, na pré-história, a certa altura, havia medidas que era preciso esconder para que não se soubesse. Era possível ter uma medida sem se saber durante um mês. Um mês. Porque não havia rádios. Havia televisão pública, havia rádio público, não havia uma pluralidade de rádios, nem televisões, nem disto, nem aquilo, não havia internet, etc. E, tal. e mesmo assim, era difícil. Mesmo assim, acontecia que estava sem Conselho de Ministros e estava um comentador a dizer lá fora o Conselho de Ministros está a desvalorizar o escudo. Bom, mesmo assim. Mas, apesar de tudo, era completamente diferente. Hoje é totalmente diferente. Portanto, o papel dos movimentos espontâneos e a sua fermentação social é um fenómeno do dia-a-dia -dia na sociedade portuguesa como noutras sociedades democráticas. Pelo meio, pelo meio, há de vez em quando umas ilusões, mas são umas ilusões, que é de que é possível fazer política sem ideologia. Mas isso é uma ilusão. Aqui já foi apontado que às vezes é uma ilusão perigosa, porque permite meter no mesmo saco realidades completamente diferentes, porque as pessoas fazem coligações negativas. Não querem uma realidade e, portanto, eu escolho o meu adversário e muitas vezes não escolho o meu aliado. Isso é mau. Mas, mas houve outra tendência terrível, que foi a seguinte. A certa altura, no apogeu do Estado Social, que coincidiu com um processo mais ou menos promissor de integração europeia. A integração europeia é feita com avanços, recursos, avanços, recursos, avanços, recursos. Mas, a certa altura, parecia que era um avanço irreversível no período de Lorre, que foi a ideia de que podia haver um mínimo denominador comum tecnocrático que prescindisse de ideologia. E, portanto, podiam entender-se que, no fundo, era o sonho dos partidos de cartel. Eles são tão próximos, tão próximos. Sabem que há uma escala, chamada escala de polarização, que permite classificar como é que os cidadãos olham para os partidos e os colocam numa escala direita à esquerda. E a certa altura o que se passava é que os partidos centrais eram vistos sobrepostos, por exemplo, em Portugal. O PRD às vezes aparecia à direita ou à esquerda do PS ou do PSD, e o PSD e o PS praticamente juntos no centro durante o período do Bloco Central. Ora, bom, isto significa que e com isto termino, que surgiu a ideia de que era possível tecnocraticamente encontrar soluções que fossem pacíficas, independentemente de ponderações ideológicas. O que se estava a fazer era bom porque os resultados eram bons. E não havia aqui nem direita nem esquerda, nem mais Estado nem menos Estado, nem mais liberdade nem mais igualdade, nem mais justiça nem mais segurança, não. Era a ideia do sonho da política ascética, inodora e insípida. Ora, isso não existe. Não existe, embora em alguns movimentos sociais, em períodos de contestação com a crise mais grave, como aquela que se vive em várias democracias europeias, haja uma coligação negativa tão grande que pareça que não há política. Mas há várias políticas ou várias opções ideológicas que confluem num determinado momento. Em suma, porque é que eu sou otimista? Porque a realidade económica e social vai criando, inevitavelmente, novos mecanismos jurídicos e políticos. Quando olhamos para o passado recente, ficamos às vezes preocupados, mas quando olhamos para o longo prazo, para o passado mais remoto, vemos que o ajustamento fez. O problema agora é a rapidez de ajustamento. As estruturas estão concebidas para um tempo de ajustamento muito lento. E muitas vezes para não ajustamento por causa de um fenómeno de inércia do poder. E isso é o grande desafio que se coloca, a que soma depois naturalmente o desafio ideológico, as opções quanto ao futuro da organização dessas instituições, que tipo de Estado, com que grau de centralização, com que novos partidos, com que novos sindicatos, com que novo patronato, com que novas realidades, mesmo mediáticas, e termino com isso, porque esse é um dos domínios em que, aliás, também a doutora Joana também trabalha, que é o que está a passar na televisão hoje, as pessoas nem têm a noção. Eu que comecei a trabalhar há 12 anos numa televisão, a televisão hoje não tem nada a ver. Neste momento o cabo praticamente ganha quase todos os dias, com raras exceções. Os canais generalistas vão dando origem a canais por cabo, e os canais por caso com uma difusão, e uma diversidade brutal. A internet vai ter um peso crescente. A imprensa está a morrer. 
infelizmente, a começarem muita imprensa de referência. As rádios, muitas delas, estão a morrer. E isto aconteceu, se pensarmos nas rádios, em menos de 20 anos. Nasceram, floresceram, desenvolveram-se em tempo de pluralismo, estão a morrer por causa da crise, menos de 20 anos depois. Mas, enfim, eu sou otimista. Penso que, inevitavelmente, haverá esse ajustamento, e vai ter de existir, ah, e é mais natural que seja um ajustamento desencadeado pelos mais novos do que pelos mais velhos. Com esta prevenção, que é a seguinte, eu acho que o país está hoje dividido em dois países. Houve um tempo em que era o norte e o sul do continente e com o norte jogavam as ilhas. Houve outro tempo em que era a grande Lisboa e tudo o resto. E a grande Lisboa dominava, do ponto de vista da cultura cívica, tudo o resto. Eu hoje acho que é o país velho e o país novo. Tem dois tempos diferentes, o país velho com o desemprego, em muitos casos irreversível, definitivo. É um país que começa cada vez mais cedo, 50 a 55 anos, e que é um país que sente a frustração total, em muitos casos, de uma vida semifalhada. E o país mais novo não entende muito o coerdor do país mais velho, e quer uma coisa diferente, reage noutro tempo, e esse país mais novo, e há um deslaçar no tecido social, que o desemprego, que a crise acentuam. O país mais velho, por exemplo, contacto com a realidade, apesar de tudo ainda, através da televisão generalista. O país mais novo é a internet, é a televisão especializada, é a informação especializada, é outra coisa. E, portanto, é evidente que o futuro, pela lógica das coisas, será mais país mais novo do que país mais velho, mas, porque somos um país infelizmente envelhecido, o país mais novo não pode esquecer o país mais velho no que significa de clivagens. Eu já assisti, eu, numa juventude perdida, não sei bem qual, eh, ao fenómeno de, num manifesto, dizerem vamos agora reivindicar lugares, correr com os velhinhos que estão a ocupar os nossos lugares para irmos para lá. E essa é uma mensagem errada, aliás, mas que mostra, de forma errada, um dos problemas que vivemos na sociedade de potência. Peço desculpa por ter sido um bocadinho longo demais.